ya, ya somos 20.000 personas en el canal, no pienso volver a hacer eso. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Arcadia García eh, y somos 20.000 personas en el canal. Y para celebrarlo, pues vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas con cosas que me habéis estado preguntando estos... Estos seis años, seis años. Ok, a ver, vamos a ver, preguntillas. Eva. ¡Alto ahí, vaquero! ¡Wow, wow, wow! ¡Ey! ¿Quién eres tú? Soy la personificación del público y he venido aquí para que respondas todas las preguntas, tanto las que te gustan como las que no. ¿Vale? Ok. ¿Por qué tienes mi aspecto? Porque soy como un espejo, pero soy público, entonces... Es un bueno, vamos a ver... Dame, 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 dame. Este es el especial que tendría que haber editado hace medio año, pero lo está editando ahora... Este señor ni siquiera sale... Y ahora viene la parte de las imágenes de esto porque está ahí pues demasiado larga excesivamente larga no gano para disgustos vale por lo que veo mucha gente pregunta en los comentarios que cómo haces los vídeos Así, de en general. Ah, bueno, pero eso es fácil, hombre. Lo primero que hago es llorar en un rincón mientras miro una pantalla en blanco. A esta etapa se la suele conocer como escribir un guión. Una vez tengo el guión escrito y sé lo que quiero decir, me pongo con un storyboard para ver cómo lo digo y qué quiero que se vea mientras lo digo. Así puedo saber qué planos voy a tener que grabar y qué cosas voy a tener que animar. Y ya de paso, si hay alguna animación muy larga, puedo simplemente a la hora de grabar saber que puedo sacarme el móvil e ir leyendo sin tener que preocuparme por memorizar líneas. Una vez terminado el plan ya simplemente es cuestión de ejecutar y grabar los planos que sea menester con la cámara y pues si el vídeo tiene una narración en off, pues grabarlo con el micrófono más decente que tengo. Hombre, ya, pero creo que lo que la gente quiere saber es realmente qué programas usas para hacer los vídeos. Bueno, en realidad eso es menos importante de lo que parece. O sea, yo para hacer un vídeo solo necesito cuatro programas diferentes. Uno de edición de vídeo, pues para montar el vídeo y hacer perrerías. Otro de edición de audio, pues para capturar el sonido o para mejorar el que ya tengo. Uno de dibujo, pues para hacer los dibujitos que yo vaya a animar. Y finalmente uno de animación, pues para animar los dibujitos que he hecho. Pero al fin y al cabo estos programas son herramientas, ¿no? Son como un martillo o un destornillador. Eh, en bricolaje te da un poco igual qué marca exacta de destornillador estás usando. Mientras haga las mismas funciones, lo importante es qué sepas hacer con él. Y aquí es igual, no es pulsar un botón y automáticamente se hace el vídeo. Lo que quiero decir con esto es que hay un montón de opciones válidas para cada uno de estos cuatro programas. Pero si a alguien le interesa, pues para que quede constancia, yo aquí digo que a mí me gusta mucho la suite creativa de Adobe. Es decir, Premiere para editar vídeo, Audition para editar audio, Photoshop para dibujar y After Effects para animar. Me gusta el paquete de Adobe... El paquete... ¿Qué? ¿Por qué me gusta tanto la suite creativa de Adobe? Pues porque viene en pack, ¿no? Están todos los programas interconectados y eso me permite seleccionar un trocito de vídeo en Premiere y decirle, oye, mándame esto a After Effects para hacer unas animaciones. Y entonces si hago un cambio en After Effects automáticamente se ve reflejado en Premiere, pero si luego yo quiero cambiar unas cosas en Premiere también lo puedo hacer y si quiero cambiar... ¿Sabes? Puedo ir como de adelante y para atrás muchas veces, lo cual, para lo indeciso que soy, pues, pues está bien, está bien. ¿Qué quieres que te diga? Guay, siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué te cambiaste el nombre del canal? ¿Qué? O sea, ¿por qué te llamas ahora Gastrofísica cuando antes eras Tipeto Physics? ¿Ahora me llamo Gastrofísica? Ahora te llamas Gastrofísica. ¡Es verdad! Vale, me acabo de dar cuenta de que se me olvidó grabar una pregunta porque soy lerdo. Así que... Um... Entonces, Arcadi, del pasado, ¿por qué decidiste cambiarte el nombre de Tipe Top Physics a Gastrofísica? ¿Eh? Bueno, pues a decir verdad, me he cambiado el nombre pues porque, no sé, me he visto haciendo más vídeos de Gastrofísica que de Tipe Top Normal. Eh, la gente también me conocía más por Gastrofísica que por Tipe Top Normal. De hecho, yo mismo le he dicho a algunas personas, tú busca Gastrofísica en YouTube y te sale. 
Entonces he dicho, pues ya que básicamente me, nadie ya me conoce por Tipe of Physics, me cambio el nombre y ya está. Además, tengo que decirlo, gastrofísica, mucho más fácil de escribir que Tipe of Physics, con la doble P, no sé cuántos, el pH del Physics, la Y, un horror a la hora de escribir, aparentemente. Ahora, yo no sé qué es lo que voy a hacer Uy, con todas estas eh, tarjetas de visita que diseñé e imprimí, no lo sé. Yo no sé por qué imprimí tantas, la verdad. Yo me, a, a mí me da ansiedad pedir hora para la peluquería. ¿Tú te crees que yo voy a acercarme a una persona y decirle Hola, soy Arquel García, toma una tarjeta de visita? No, 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 no lo voy a hacer. ¿Cómo funciona la detección de neutrinos? ¿Qué? ¿Que ¿Cómo funciona la detección de neutrinos? Vale, eh, tenemos un vídeo entero al respecto para empezar. O sea que si quieres verlo en detalle, ahí está. Todo tuyo. Pero, básicamente, como los neutrinos son muy difíciles de detectar porque no interaccionan con casi nada, lo que haces es esperar a que se conviertan en algo que sea más fácil de detectar. Ya está, eso es. Eso es. Eso es. ¿Y por qué no subes vídeos más a menudo? A ver. Yo tengo un trabajo, ¿vale? Yo soy uno de los ilustradores que está detrás de Minotearz ahora mismo. Y eso, pues quieras que no, pues hay que dedicarle su tiempo. A eso súmale colaborar en la Federación Valenciana de Divulgación Científica, colaborar en Escenio y sobre todo en Escenio TV, no solo saliendo todas las semanas en streaming, que por cierto enlace en la descripción, sino también pues montando cosas en las sombras, pues porque a mí las cosas en las sombras me gustan mucho. A eso súmale participaciones en podcast varios, pinitos en televisión, eh, ¿qué más? Pues mantener una vida social, familiar, relativamente sana. Eh, pues claro, un vídeo que son fácilmente entre 20 y 40 horas de trabajo, pues se hace un poco cuesta arriba, por eso cuestan tanto, pero prefiero subir pocos vídeos y sentirme orgulloso de ellos que ir sacando vídeos un poco así a la babala y, y, y que sean como basura. ¿Por qué hay que agitar los zumos o los batidos antes de bebérselos? Mm. Eso es porque los zumos y los batidos son suspensiones coloidales, son básicamente partículas suspendidas en algún líquido, que normalmente pues es agua. Tú dale paz y tranquilidad a un zumo, como por ejemplo estando uno o dos días fácilmente en un estante del supermercado, y entonces esas partículas van cayendo al fondo o flotando hacia arriba. En cualquier caso, se van separando. Pero claro, la gracia es que las partículas estas son lo que le da el saborcito a este rico al zumo. O sea que lo óptimo para que tú puedas disfrutar del sabor en todo su esplendor es remenearlo bien para que se vuelva a mezclar todo chachi. ¿Qué es la materia oscura? Es que yo de eso no... no... Responde a la pregunta. A ver, yo no es que sepa mucho de este tema, yo soy de óptica. Pero la materia oscura es algo que sabemos que está ahí porque tiene efectos gravitacionales, es decir, interactúa gravitatoriamente con el resto de materia. Y claro, como ni tan siquiera interactúa con la luz, pues no la podemos ver. Y como no la podemos ver, pues ¿qué vemos? Pues vemos el fondo negro del espacio y pues de ahí materia oscura. Um, ¿Podemos hablar de un tema que no sea...? ¿Y la energía oscura? Bueno, y ya de paso, eh, si el Sol es un plasma, ¿dónde están los electrones de esos átomos? ¿Cuánto tiempo le queda a nuestro universo? ¿Qué pasará cuando la Vía Láctea choque con Andrómeda? ¿Qué es el gran atractor? ¿Por qué en cada pregunta llevas una camiseta diferente? ¿Por qué ocurrió el Big Bang? ¿Qué opinas de los exoplanetas? Vale, aquí tengo una que no tiene nada que ver con astronomía o cosmología. Soy todo oídos. ¿Cómo sabemos si el espacio tiene... ¡Dame eso! Ah, bla, 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 física cuántica, bla, 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 teoría de la unificación, bla, 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 expansión del universo... ¿Que por qué no hago un vídeo sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg? ¿Y por qué no haces uno? Pues simplemente porque no me apetece. O sea, a veces tengo la sensación de que cuando hablamos de divulgación de física parece que solo importen la astrofísica, la física cuántica, la cosmología. ¿Qué quiero decir? Genial, son ramas maravillosas y cualquier divulgación es bienvenida. Pero cuando decimos que la física nos ayuda a entender el universo, a veces como que se nos olvida que en nuestra casa, nuestro entorno, también es el universo. Y este es el motivo por el cual empecé con la serie de la astrofísica en primer lugar, porque la física está en tu casa, está en tu cocina, en tu comida, está en tu boca. O sea, siempre me he hecho un montón de preguntas sobre la cocina, principalmente porque no tengo ni idea. Um, y claro, siempre estoy en plan de ¿y ¿por qué se hace esto? ¿y por qué se hace lo de más allá? ¿y por qué esto no? Um, y cuanto más investigo, más me doy cuenta de que realmente la cocina no es más que una manera de hackear las leyes de la física y la química para 
para nuestro placer y deleite personal. Y lo dicho, eso no hace que consumir contenido de, yo que sé, astrofísica o física cuántica sea peor, porque sean campos más marcianos, ¿no? Son, son ramas perfectamente válidas. Y sabe Dios que yo con 16 años... Eh, me encantaban esas ramas y bueno, y ahora con 25 también me encantan al final lo que quiero decir con esto de la física cuántica y la astrofísica es que no son las únicas ramas de la física que existen, hay todo un árbol entero de precioso maravilloso, súper interesante y nada te impide explorarlo a tu antojo ¿eso te sirve? ¡Wow! ¡Mucho Texto. ¿Qué más quieres de mí? Solo me queda una pregunta. Casi siempre terminas tus vídeos con algún tipo de interrupción aleatoria que sale de la nada. ¿Por qué, ¿Por qué haces esto? Parece que no seas capaz de pensar en un final que, que digamos, resuma el espíritu de un vídeo. Esa es la gracia. ¡Hostia! ¡Oh, no! Se me ha roto una silla en plena grabación, a la mierda al racón. O sea, bueno, no sé si se ve, pero... Esta silla está... Hay un punto de fractura triple. A mí, o sea, las placas tectónicas de Japón me comen el coño.